ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਕਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸੈਨੈਂਸਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਗਾਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਖੋ ਗਰਲਸ ਬॉयਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਟੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦ ਐਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰਲਸ ਵਿਦ ਗਰਲਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦ ਐਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਬॉयਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਐਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਟੂ ਐਂਡ ਟੋਇਸ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਐਸ ਪਲੂਰਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਡ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਐਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਲੂਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਲਾਈਕ ਗਰਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਹੈ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਕਿ ਇਹ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਅ ਟੀਚਰਸ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਇਟਸ ਅ ਟੀਚਰਸ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਹੁਣ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵਰਗ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਗੇ ਇਦਾਂ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਟੀਚਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਰਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੂਰਲ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਂਗੀ ਦੈਨ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਉਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੀਚਰ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਟੀਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਇਆ ਦੈਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਐਸ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਵਿਮੈਨਸ ਕਲੱਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਐਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਸ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਐਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਸ ਸ਼ਰਟਸ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗਾ teachers we women we and children we sare living uh, things de vich aunde hai but jehdi shirt hai theek hai ji oh non living thing hai onu apa living ch count nahi karde ta eh sentence toda banunga the color of his shirt is blue or red jo bhi toda color hai theek hai ji ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟਸ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਦਾ ਕਲਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦਾ ਕਲਰ ਫਿਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਆਫ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਲਾਤਾ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈਕ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਗਾਇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ ਪੈਨਸ ਇੰਕ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਟ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਨ ਹੈ ਦਾ ਇੰਕ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਔਰ ਰੈੱਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪੈ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਦੀ ਇੰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ ਇੰਕ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਦਾ ਪਿੰਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਆਫ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿਜ਼ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੋ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਗਾਇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗਰਲਸ ਬੋਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਆ ਗਿਆ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਆ ਗਿਆ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਕੈਟਲਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਜਸਟ ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ देयर ਵਾਸ ਨੋ ਪਲੇਸ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫਾਰ
ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕਜ਼ਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਿਸਟਰ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੋਟ ਬ੍ਰਦਰ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਆ ਥੀਏਟਰ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਜ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀ ਸੋ ਆ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋ ਆ ਮੂਵੀ ਔਰ ਵੀ ਸੋ ਆ ਪਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ then i want to buy a copy first of all ta jehdi copy hai na eh verb hai theek hai ji ta is karke kalla jehda copy hai na oh copy nahi aauga ja ta aauga notebook ja aauga koi exercise book ja jehdi copy ditta se aauga a copy book ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਾਈਨ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਰ ਸਾਈਨ ਹੇਅਰ ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵਰਬ ਸੋ ਦੋ ਵਰਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਡ ਇਹ ਵਰਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਸ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਸ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੈਨ ਦੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਪਲੇ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਬਟ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆਕਵਰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਸੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹੈ ਰੀਨੂ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਔਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਰੇਨੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੈਨ 10th ਇਸ ਆਸ਼ੂ ਫੇਲਡ ਬਾਈ ਫਾਈਵ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨੇ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੈਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ the members of my family hoga because members alag hai te my family alag hai the members of my family have gone to delhi agra aur jithe bhi jana unhone ne theek hai ji so my family members jehda hai ga totally wrong aap inu sentence nu jehda correct kiddan karange oh karange the members of my family ya my family ਹਾਵ ਗੋਨ ਟੂ ਡੈਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇ